ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਡੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਡੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਭਲੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਮਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੈਂਸ ਮੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕਲਿੱਪ ਕਿੱਥੇ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਦਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਟ ਲੀਸਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੁਟੇਜਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਛੇ ਕਲਿੱਪ ਨੇ ਤੇ ਮਾਦਰ ਚੋਨਾ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਂਸ ਮੇਕ ਨਾ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸੀ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਟਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ I'm just amazed ke kaise accessible chodi hui hai ji hai look at the tools they used to use wow these are the kids aren't they uh, look at this ट्रांसपोर्टेबल बनाना हट देखते हैं कि इसमें क्या है भाई ਸਿਆਉ ਸੁਈਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋ ਨਾ ਔਰ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਬੈਕ ਦੈਨ ਦਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਰੀਚ ਅਪ ਟੂ 50 ਡਿਗਰੀਸ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸੌਨਾ ਹੈਂਸ ਵਾਈ ਦ ਪੀਪਲ ਵਰ ਫੇਅਰ ਬ੍ਰੈਸਟਡ ਐਂਡ ਹੈਡ ਅ ਲਿਟਲ ਵੂਲਨ ਕਪ ਫਰ ਨਾ ਨੋਟ ਟੂ ਬ੍ਰੀਥ ਇਨ ਸਮੋਕ ਦ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮਾਈਨ ਡਾਊਨ ਹੀਅਰ ਵਾਸ ਕਾਲਡ ਫਾਇਰ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂਸ ਥੈਟ ਇਨ ਦ ਈਵਨਿੰਗ then the board would go up to the surface and when they were down here they didn't have any electricity so they had to bring torches with them and one of these would burn for approximately 2 hours so to cover your 6 hour your 12 hour shift you would have to bring 6 or 7 of these with you um, and your tools for so lunch what is this made of sorry it's wood wood all right yeah. can i Are feel it absolutely Yeah, yeah. 
I must, uh, I must say they must have uh, big muscles, obviously hard work, and uh, yeah. at the same time they have to carry this. But the children had to be 15 years of age to start working here, and there was never a shortage of people working here, so there were only men working down here. So the entrance test to work down in the mine was that you and another boy of 15 years of age had to carry 100 kilos of rocks and ore on a stretcher like this. So you had to be two people carrying this one. So these lamps are kind of historic as well, the uh, same lamps they were using? No, it's no. just a product that we sell. Uh-huh, okay. They're filled with oil, so right. it's, it's just to create a kind of mood. Yeah. Are the people still working there? Uh, <laughs> no, I'm just joking. No, it's, yeah. <laughs> since we shut down 1992, there's... Yeah, yeah. So this is uh, a shaft, probably the most impressive part of the visitor's mind. It's Kreutz shaft was started in 1600s and it took like 50 years to finish it. They used fire setting to create it. So they lit those fires and then mined and lit and mined all the way down to 208 meters. And right now we're 55 meters down. We're below that three-story building I talked about that you can go into later. So this shaft continues another 150 meters down into the depths of this mine. They say that approximately 800 people have died here over the thousand years of this activeness. Some people even used to slide down the ropes like a fireman pole. That's when people died. Down here or never? Uh, there were only men working here because there were never a shortage of people who wanted to okay. work here. But the women did work above ground. And some women dressed up as men to work down here. If their husband was too drunk. Yeah. Or too hungover, rather. Mm -hmm. It's tragic, but it did happen. So this is a ladder of 20 meters high. Or 15. So this is a relatively short ladder. They did it like this. They had a drill, a drill head, and a hammer. So they punched, and then they rotated for a quarter of a turn. Punched, rotated, punched, rotated, until they got a big enough hole. And then you would pour gunpowder in, light on fire, and run away. It was a very dangerous job. And some of them even left signatures. So this is the current king and queen of Sweden and the crown princess Victoria, the prince Philip and his wife, and then a few older names. This is the Norwegian king and queen. The oldest name is from the late 1800s and are filled in with gold from this mine because they also found some gold, gold ore in the fallen mine. About five tons of gold ore they found here. And to honor that name, we put in a Christmas tree there every year. This one has been here since December last year. It's quite old and murky now. We're gonna replace it next week with a new one. And it will smell like Christmas tree down here. So this is, as I said, the deepest part of the tour. We're gonna walk up these stairs. But those are the only stairs that we take upwards today. Because at the end of the tour, we get to take an elevator up. But it's not a bucket one, it's a, it's a regular <laughs> one. It's <laughs> good. So now we'll start walking up. So even though we pump water, there will still be puddles and different rooms. से हम गए थे और वो पॉइंट था जहाँ पे हम थोड़ा रुके थे और उधर से चल के तो ऑल द वे इधर क्वाइट नैरो है ये स्टेस सारा ड्रिपिंग हो रही है वाटर की
और पीछे रह जाते हैं तो ऐसा डिफरेंट फील होता है And uh, the story goes like this, it was a thousand years ago, around the medieval ages, and there was a farmer who had his goats on the summer grazing up here at Fallen. And one day this billy goat called Kora came home to the farmer, and his horns were colored red. And so the farmer, he went after the goat the next day, and he saw that the goat was standing here in the um, mire here, and scraping his horns against the rocks and that the rocks did the color of the horns red. And then he discovered that there was iron in the ground, and later they also found copper. And that's the story of how the fallen mine was discovered by a goat called Fora. Overall, my God, it's a great experience. Uh. Loved it. I 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 loved it. इस बिल्डिंग अगर तुम गौर न सुनो थोड़ा टन टन की आवाज आएगी ये बेसिकली एक वाटर पंप है जोड़ा ना माइन के बॉटम के पानी पिक करके उपर लैके आता ताकि क्योंकि माइन के ड्रिपिंग होंगी सी ना वाटर की उत्थे पानी इट्ठा ना हो जाए माइनर वास्ते मुश्किल ना पैदा हो जा इसलिए ना ये काम करता सी ये टन टन सी ना जी ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन सी कि पंप कम कर रहे हैं जो ये बंद होंगी सी ए मकसद होता कि पंप बंद हो गया इनू जाके पंप में फिक्स करो पहले सो दैट वॉज एट असं हूँ बहर आ गए हैं माइन चो दैट वॉज द एंट्री पॉइंट इतने बेसिकली असं एंटर हो थले जाके अपने वो केप वगैरह पाए हेलमेट पाए फिर स्टेयर केस थले गए हैं ऑल द वे माइन चो घूम के फे एलीवेटर एलीवेटर के नाल उपर आए हैं जिनी असी थले विजिट की माइन दैस जस्ट बल्कि वो कह रहा है कि दैस नॉट ईवन वन परसेंट ऑफ द माइन दैस हाउ बिग द माइन इज सो आज जो पिछले बिग पेट आप शुरू देखा सर आ बिग पेट उन्हें एक्सप्लेन किया दैट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट जिंद वजह तो यह बिग पेट बनिया से बट हूँ जनाब एक कह लो कि विजिट अट्रैक्शन उस तो इलावा ऑल द वे इट्स रियली ब्यूटीफुल और मैं पहले भी कह चुके हैं आई सैड इट बिफोर आल से अगैन I have a lot of respect now not only for the workers who worked only in this mine but all across the world it's such a difficult job jehdi unna ne ithe kiti hai minerals kadde ne metals kadiyan ne aur sade aam logan de istemal vast sanu provide kitiyan ne it's a really really big effort and contribution jehda unna ne apni lives de ke kita hai ते बहुत अच्छा अट्रैक्शन अगर तुम स्वीडन चो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि तुम फॉलून के आओ जो तो फॉलून के आओगे यू शुड डेफिनेटली 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 कम विजिट दीज माइंड ये थोड़ा ना मतलब एक एक्सपीरियंस होएगा कि जनाब ये भी एक लाइफ का हिस्सा है जो लोग अच्छ भी करते हैं अगर थोड़ा वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट और अगर तुम तो चैनल सबसक्राइब नहीं किया हाल तक दैन प्लीज़ डू सबसक्राइब टू माई चैनल इट मीनस अलॉट